kijkers en luisteraars waar u zich ook mag bevinden. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Tori Fu Awiki. We hebben een week moeten skippen omdat er de afgelopen week geen regeringsvergadering was. Uh, vanwege het feit dat de agendas even uiteen liepen. Maar hier zijn we er weer elke week met de agenda van de regeringsraad. Nu moet ik u zeggen dat de agenda er weer uh, niet is geweest omdat er geen uh, regeringsraad is geweest op deze vrijdag. Maar het is toch wel goed om uh, met u te delen de zaken die ons deze week en de afgelopen periode hebben bezig gehouden. Eén, heet hangijzer is natuurlijk um, de situatie met betrekking tot de wateroverlast die er is, vooral in het achterland. U weet dat de presidentiële delegatie naar daar is getogen. Er zijn diverse andere delegaties naar daar getogen. U weet dat de hulp op gang is gekomen. Maar het is toch wel goed om zelf naar daar te gaan en te zien wat de situatie is. Daartoe gaan we eerst praten um, met burgers. Want in Atori van Wiki, Uwaye Review, Uwangiwan Tori, communicatie. Dus we tak go, je tak komitunu. Um, waar er wat vragen worden gesteld, zoals wat is de reden, wat denken mensen dat de reden is van wateroverlast? Um, heb je zelf wateroverlast? Wat kan jij eraan doen voor citatori? Um, en wat moet er vanuit de regering komen? Dus de pistool dat wordt akkie. Een ander gegeven moet u weten dat er op het hoogste niveau uh, vanuit de regering is gesproken met experts om te horen van wat kan de atori in een stuur meer, van wat kan de water, van wat kan de gebieden in Ondro. Maar ook de meteorologische dienst heeft haar werk gedaan en een bijdrage geleverd richting overheid. Dus we gaan ook praten met de heer Nanda, uh, dat is het waarnemend hoofd. Het waarnemend hoofd van de meteorologische dienst. Fuluku, sana abigi alen sei fadong. Kandesman ons ap precies tak ap tjindri ten sabem hori. Anokong, we hebben gehad regentijd na regentijd. En dat geeft aan dat uh, het een gegeven is dat wij nu zitten met veranderde weersomstandigheden. Sobong klimaatsverandering. Dat wanta kwan kenki e kong. P abem dri ano dri e nati. En dat is zorgu tak hi watra e tekunu. Maar a laatste pisi zou het ook doen, na pis hei watra, voor de paimang sa kondre abi. Omdat we zitten ook alle verschillende interpretaties de, voor fa a pistoor voor a, uh, a overheidsfinancie moest zitten. Dus a pistoor dat wordt ook doen, en dan dat we ook ba a aflevering die is voor a wiki. Maar voor zo'n jongen pogo mita monitori ku luka watra tori voor si, laten we gaan naar de man van de straat om te horen... Sang iding tak na oorzaak voor water overlast. Sayu seref kan doen. En pe yu etang. Heb jij last van water overlast? Tweede onderwerp is water overlast. De vraag. 1. Ervaart u het probleem rond wateroverlast ook in uw directe omgeving? Niet meteen, uh, maar als ik naar het werk moet rijden, dan is dat wel een probleem. Dus eigenlijk wel, uh, de straten waar ik moet rijden, dan zie je wel van, hé, hey, zodra je het hard heeft geregen, dan weet je sowieso dat je, andere omweg moet, uh, dat je een andere weg moet kiezen om aan het werk te komen. Nee, echt niet. Waar ik ben op Mugo, we zijn hoog en droog. Nu ben ik aan de Esperanza, we hebben weet wat daar is, hoog het project. En dat was in maart, weer zo'n zo, helemaal. Ik dacht het gaat weer regenen, we zongen bakken, maar prima, ze gaan door je poen, we zongen. Ja, tuurlijk. Ik woon al bijna 48 jaar op uh, Bloemendaal en de Keizerstraat. We zijn naar de, Kle en de Agnes School gegaan, aan jaren wateroverlast. Nee, in mijn naaste uh, omgeving. Echt op bepaalde plekken eventjes water overlast, maar op uh, de meeste plekken is het vrij droog. Twee, kent u de oorzaken van het probleem rond water overlast in Suriname? Hmm, algemene, um, ik denk vervuiling van onze binnenstad of van onze wegen, van, ons, van onze omgeving, slordigheid gewoon ook. Maar ook klimaatsverandering, niet op tijd ophalen en, um, van de trends. Um, dus het hangt eigenlijk van ons Surinamers af, waardoor dat water blijft zitten of dat, dat we last hebben van overstromingen. Zo, so, regenval, dat is het eerste. En dan hoor je nog iets van het stuur en, uh, van die dam. Dus ik weet niet als het waar is. Wat ze zeggen, dat, uh, omdat ze die kleppen hebben opengemaakt, dat het water dan naar binnen loopt en zo. 
Dus het kan zijn dat het dat de oorzaak is. Ik denk hoe ze bepaalde plaatsen hebben gebouwd. Men heeft geen onderzoek gemaakt. Dat ja, hoe lukt dat ja? Wat we eigenlijk daar eerst moeten doen voor het ombiegebouw. Dus daarom. En je hebt sommige mensen me laten van dat ik vind dat ja, ben je dan in onderhoud. Vier jullie bekend moet gomoro beter. Aan mijn verdorven voor ze laten die crime meneer. Aan de jaf me jaf die misen me kom kijken, misen vers naar die crime moet verdorven. Dat helpt ook. Dat is wat er is gewoon en wat er is weer soepel. Maar sommige mensen wachten maar. Nou, ik denk dat we sommige dingen zelf zoeken hoor. Want als ik kijk dat er zoveel pepflessen in die gehoefte zijn en al dat soort dingen. Waarom? Wanneer je op straat bent en je hebt vuil. Ik zet het altijd in mijn tas of ik zoek een dingen op. Maar nee, ik zie gewoon hoe mensen het vuil gewoon in een ton, in een dingen gooien. In een gooi, klaar, afgelopen. Dus ik denk dat, su dat wij Surinamers ook deel zijn van dit alles. Um... Het ligt ook veel aan mensen hoor, een hele attitude. Um, mensen die um, overal um, vuil rondsmeten. Um, vooral plastic waren, flessen enzovoorts. Um. Drie, wat denkt u dat er gedaan moet worden om een oplossing teweeg te brengen? Wij moeten op elkaar letten als Surinamers. Als eerst moeten we letten op onszelf. Wat doe je met je vuil? Zorg ervoor dus dat je je vuil niet op straat gooit. Zorg ervoor dat je je omgeving zelf um, schoonhoudt. Wacht niet op de regering. Je hebt twee handen, je hebt twee voeten, je hebt kinderen, je hebt buren. Organiseer een schoonmaakdag. Doe dat ding voor jezelf. Wacht niet op de regering. Want als je wacht, je wacht die langer. Dus dan hebben we volgend jaar het probleem. Hebben we dat jaar daarna het probleem. Zorg ervoor dus dat je het uh, zelf in orde maakt. Maar ja, <laughs> um, als eerst, oké, okay, de regen kunnen, kunnen we niet stoppen, mm -hmm. toch? En uh, verder, ja, ik, ik weet het echt niet meneer Simpel. Eh, alles ligt in de handen van, van God. Oké, okay. oplossing, ze moeten ja. eerst goed onderzoek gaan doen. Er zijn mensen die al gepensioneerd zijn, roep die mensen, dat zijn abba ede. We moeten leren om met anderen te gaan we leren werken, boy. we moeten geen dingen zelfstandig doen en niet vooruit komen op dat punt. Mensen staan niet bij stil dat die, diezelfde dingen die ze uh, zo in, uh, in het milieu rondgooien, juist voor zoveel problemen kunnen zorgen. Uh, en als iedereen uh, van bewust is van dat het uh, voor problemen zorgt, dan uh, is een groot deel van het probleem opgelost. Ja. Nou, wat er overal is, ze moeten alle leerlingen schoonmaken. Overal, laat me zeggen overal. Mm. Niet alleen bij mij in de buurt, voor, over het hele gemeen. Van ons allemaal hier in Sina. U heeft het kunnen horen. We hebben toch wel wat commentaar gehoord waarmee we iets kunnen. A simple sans had ik iets maar voor leren, maar ik heb dat in meeting, waar de auto niet zo gaat praten, no? dan in mannen heb ik verplicht die krimo voor doro, krimjari, eigenlijk heb ik de strie harak, nou een grasprietje nog bij snap overeind. Um, en dat zien we niet overal terug. Maar het schoonhouden van uw eigen berm, het schoonhouden van uw trottoir, uh, en misabi, misabi, tak soms maar ook tak man alanti uroko, omdat trottoir nou een piece openbare weg. Maar nou een pis voor jou, nou een pis voor jou en tang, nou een pis voor jou verantwoord. Dus ik kan liever een keer garalanti, of ik kan spaan nu komen kan er een garalanti. Want te asung osung, uiteindelijk, aan een garalanti osung drape, pe jude, maar nou osung drape, pe jude. Dan ga ik een story voor de petfles. En dan ga ik een omroko toe. Voor die, aan een garalanti, ik drink uit de pet batra. Unulik bevolking is drink uit de pet batra en na unulik bevolking kan je op zorg dat je toe drink uit de batra. De batra vindt een passie, gomit, want ton en het vergt niet zoveel. Tradi, wat maakt me stop, wat maakt me nou, maar samen met de schrift is maar utromati, omdat ik mijn stop voor bij een jong, dan ik mijn bank in bierblik gaat door ons. Dan ik heb bierblik dan lang en ik heb mijn tijd, maar ik ben er nog aan van ook moeten eten wat je wil. Ik heb een beetje aan het begin, een beetje aan het begin, maar het is niet duidelijk. Ik heb een bierblik, ik heb een beetje aan het ton. Ik heb een beetje aan het trafas, maar ik heb een beetje omdat wij onze verantwoordelijkheid zelf moeten nemen en moeten kijken hoe kunnen wij helpen. Dat wij doen een deel, garanti en doen een deel. En dat we zien op zien zo als we Laten we gaan luisteren naar de heer Nanda wanneer hij aangeeft wat de aangepaste weersomstandigheden zijn die we kunnen verwachten. Want we alleen maar 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 alleen
deel na nga unu nou, en apistor fu tapsi yo tak oktu, mi briti tak nou, baka di gran lanti gua tapsi, terweil alas mei di inkatori, fa mami gado, e fa watre tanko, en a watre tanko, fa waka na nga apresti pedes made, en engelik, ja, e fi sabi geschiedenis, is ap tak som presi, in om gispantori, omdat er mense sen di op plekke wonen, di sen verhuist, so dat wij als natie stroom kunnen krijgen. En dat wil toch wel iets zeggen. Twee en een halve meter water in een precipeer tang, in je osso, in je dorpo, dat uh, nog kan. Dus garalanti moest veel van vasten, van ook in en van ook jara je piko, want mensen hebben daadwerkelijk haven en goed verloren. Um, het is goed om te weten dat de ministers, de diverse ministers die daar waren, willen toch wel uitleggen waarom de samenstelling zo was. De minister van LVV. Omdat we toch wel moeten kijken naar de voedselzekerheid. Om Luku, Taksma, Kan Tanyang, Kan Ta Abdesansa de Abfanudu. En Ahigro Alisi bijvoorbeeld, Sarsma Gwen Prani. No de opgewassen tegen wat er aan Assemblika Alisi zijn e Pran, na Nikeri. Dus dan garalanti en luku, sana de gewasse sa ukan chandra pe, sana de planche sa umchago, so dat smak aan begin pranwa san, so dat abra wamung, abra tumo, abra drimung, a voedsel veiligheid, a voedsel voorziening de gegarandeer. Te apistor vo openbare werke kong, da wo sa tak pasi mus de. Den dorpu pe pasi be de, abe moro maklik vo evacueers ma tak tempo, ma de dorpu sa be de tje afgesloote of de pasi no be bong, no be di noam tung si bong staat, abe moro moeilik. Dus garalanti ko luku drape tak pe garalanti ka langa wanu sot machine mus go drape sot pasi mus pak an lek erste. A pistor fu tiner swangerskap na nga de young boy sa no ap tra oitwe lek goroko in a good sector ma kan de trawan de sa be wandu trasa ni. Ap a anda fu garalanti ook tu do sa minister fu goroko afer si ben drape a new minister Stephen McAndrew dis ben de wan fuurloop fu eng ook tu. Voor de lukuna strati, voor de oriënteer ook toe. Dat ik zang naar de sansa en om aan de voetja. Voor het woord ook afers. Ik in de specifiek, de spesroutu gebied dis. Vooral op historie voor de dressie. Pe alaste lezen sa president ben go na Pusugrunu. Abe tak na nga desmadrape en abe pramis desmadak binnen wa wiki dressie bodoro. Dat is ook gebeurd. Binnen wa wiki waren de medicamenten er. En waren de garanties gegeven. De directeur van... Volksgezondheid, de heer Gaidar Sukul, heeft zich wel verwittigd dat alle zaken aan zijn gekomen op de juiste plekken en dat de garanties die gegeven moeten worden, dat de condities die daar moeten zijn om te voorkomen, dat we nog ergere um, situaties hebben wanneer het komt op de veiligheid van de mensen, dus de gezondheidsveiligheid, dat die garanties zijn gegeven. Met betrekking tot het stukje wateroverlast is het ook goed om van deskundigen te horen. Sana san se psa precies na nga de bigi alin se fadoon. We luisteren naar het waar niemand hoofd, of tenminste de waar niemand directeur van de meteorologische dienst de Hernanda. De meteorologische dienst die is bezig met uh, het opstellen van verwachtingen. Daarnaast, maar in, het, in dit case is het bijzonder over Brokkeponde en daarboven de gebieden die daarboven liggen, boven het stuurweer. En dan uh, heb ik over specifiek een paar dorpen. Dat noem ik Botopasi, Laduani, Kayana. En uh, daar benedenwaarts heb ik uh, een beetje ver. Brokkeponde hebben ook een meetinstrument. En wat we zien, en dan vertel ik ook straks over het klimatologische gedeelte, wat we verwachten. Dus op dit moment weten we dat we in de overgangsmaand normaal moesten zijn. Van de kleine droge tijd naar de grote regentijd. Het is gebleken dat we meer natte dagen hadden dan droge dagen in de kleine droge tijd. Maar dat komt allemaal door systemen die ons land beïnvloeden. Het weer. Het weer hè? We hebben gezien dat de, de ITCZ, de Intertropische Convergentiezone, die momenteel gedurende kleine droge tijd boven Zuid- en zelfs Noord-Brazil moet zijn, 
die overwegend boven het zuidelijk deel of tenminste centraal Suriname bevond. Maar dat komt ook door een of andere fenomenen of systemen dan boven het zuidelijke hemisfeer. We praten, we denken in de richting van de Bolivian High. Dus als gevolg daarvan dat de intertropische convergentiezone, we kennen het als regenmaker, heeft dat ook geleid dat we extra veel neerslag hebben gehad boven die gebieden. Daarnaast waren er ook andere storingen die ook een handje hebben bijgeholpen. Aan de andere kant praat ik ook van het fenomeen La Nina, die vanaf vorig jaar het land of ons land heeft beïnvloed. En de effecten ervan zullen zijn, het gaat langzaam afnemen, maar met de grote regentijd die we normaal kennen, duurt het zeker tot augustus. Maar wat gaan we dan krijgen? De gebieden die liggen ten zuiden van ons land gaan dan relatief minder neerslag krijgen, gelukkig ook. Maar dan krijgen we tegelijkertijd uh, wat we noemen de hurricane season die vanaf 1 juni begint. We zullen te maken hebben met uh, storingen in de lage atmosfeer, de tropische golven noemen we dat. Daarnaast kunnen we effecten hebben van hurricanes. Effecten die zijn van die spiral bands van hurricanes. Die kunnen ook boven Suriname liggen. En dan krijgen we dan relatief meer neerslag en zwaar onweer. Plaatselijk ook niet overal. Dus het zijn allemaal systemen die het land beïnvloedt, het weer beïnvloedt. En we kennen ook natuurlijk de seizoenen. Hè? Na na de grote regentijd volgt de grote droge tijd. En die verwachten we dan vanaf midden augustus tot eind november. Dus wat klimatologisch betreft, verwachting, zien we in samenwerking met de Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology dat we tot augustus een gemiddelde boven de 20 tot 40 procent aan neerslag krijgen. Met gemiddelde bedoel ik dan neerslag die we normaal kennen, berekend over 30 jaar. Dus dan gaat het tussen de 20 en 45 procent extra neerslag vallen. Dus we gaan nog wat neerslag krijgen, ja. Wat zou men daaraan kunnen doen, uh, anticiperend daarop, dus de bevolking? Nou, het enige wat we hier aan kunnen doen is niet paniekerig worden. We, krijgen, we hebben het al te maken gehad met zulke situaties. Het enige wat ons zorg biedt zijn gebieden die onderlopen. En het enige en beste oplossing is tijdig zaken ontdekken. We zullen ons werk doen om de bevolking, de gemeenschappen op tijd te melden op tijd te waarschuwen, zodat ze dan op hun beurt de maatregelen kunnen treffen in samenwerking met andere instanties. Er werd gesproken over het plaatsen van meetapparatuur, om dat, dus op, om dat tijdig te ontdekken. Weet u over welke apparatuur werd gesproken? Of kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja, over me, uh, instrumenten, meetapparatuur, dan praten we meest vaak over automatic weather station en auto, automatic rain stations. Automatic Weather Station, een AWS, die is een instrument die alle elementen, of, dan noem ik bijvoorbeeld de, wind, de windrichting, de windsnelheid, de temperatuur, de vochtigheid, uh, luchtdruk, dus alle meteorologische elementen voor je meter. En als ik praat over automatisch Weather Station, dan begrijpt u dat u daar niet persoonlijk hoeft te zijn. Maar de data wordt dan via satelliet naar jouw station toe als het ware geproduceerd. Natuurlijk via uh, in internet krijgt u die data's terug. Aan de andere kant praat ik over de automatic uh, water level system. Je hoeft ook niet daar uh, aanwezig te zijn. Je instrument is daar geplaatst en dan berekent hij de water level voor u. En dan krijgt u op kantoor, net als de AWS data, ook daar. Dus we hebben op dit moment niet veel aan AWS boven dat gebied, maar de bedoeling is dat we heel gauw zullen plaatsen en in samenwerking met staatsolie natuurlijk 
boven het meest tumorgebied. Zou de, zou de bevolking dan uh, in dat geval op tijden gewaarschuwd kunnen worden om een ramp te voorkomen? Of dat ze dus eigenlijk gewoon beslissen dat ze uh, gewoon op hoger gelegen gebieden gaan wonen? Ja, dus met die instrumenten krijgt u de data op tijd. Hè? We gaan de mensen op tijd waarschuwen. Maar wat het gevolg van te veel neerslag gaat zijn, kunnen we daaraan het enige doen dat we tijdig ons maatregelen treffen, dat we op hogere gebieden gaan en dat niet, dat niet ons goed en alle materiaal die je hebt, die verloren gaat. Toch? Als je onder water ligt. Dus je krijgt de informatie op tijd, zodat je je maatregelen zelf kan treffen. Wat heeft u zelf nog eraan toe te voegen? Een, een oplossing of een voorstel? Nou, dan ga ik uh, praten over uh, algemeen, niet alleen boven het sneeuwmeer. We hebben ook gezien dat er andere delen nu onder water zijn gelopen. Dan uh, noem ik een voorbeeld van Apura, waar delen ook onder water zijn gelopen. Dus de kans is ook dat ook andere delen onder water kunnen lopen bij te veel aan neerslag. Niet alleen het binnenland, maar ook het noordelijk deel als we te maken zullen hebben. Want de verwachting is dat er meer hurricanes zullen zijn dit jaar. Dan moeten we wel een beetje opletten. Natuurlijk zal de bevolking op tijd worden gewaarschuwd. En de nodige maatregelen die genomen moeten worden, die getroffen moeten worden, zullen doorgegeven worden. We hebben het gehad over de situatie met betrekking tot de wateroverlast. We gaan nu over naar een andere situatie en dat is de situatie met betrekking tot de schuldenoverlast. We weten dat deze regering een bijzonder aantal schulden heeft overgenomen. En we kiezen want een discussie met dat we hier schulden no de moro, dat we hier schulden ko wel moro. A boom voor u met wat expert leg u uit precies zijn Laten we gaan luisteren naar de opnames die onze collega heeft gehad in de studio via Zoom met de expert van het ministerie van Financiën. We zouden praten over het Algemeen Bureau voor de Staatsschuld. Uh, daar heeft u een aantal jaren uh, gewerkt uh, uh, aan de uh, databank, uh, het opschonen van de schuld, zodat deze weer betrouwbaar is en natuurlijk ook weer bruikbaar. Uh, u zou ons meer vertellen over de werkzaamheden. Oké, okay, uh, dankjewel. Ik, uh, ik moet wel even zeggen dat ik uh, sinds uh, 1 januari uh, dit jaar weer verbonden ben aan het bureau van de staatsschuld. Ik heb in het verleden hier gewerkt. Uh, ik heb het helpen opzetten, 12 jaar gewerkt en toen ben ik elders gegaan. Nou, toen ik de leiding kreeg, 1 januari dit jaar, uh, heb ik gezien dus dat die databank... Um, Um, ja, echt aangepakt moest worden. En wat is die databank? Het is een systeem waarin we al onze schulden, zowel binnen- als buitenlandse schulden, hebben gestopt. En als het goed is gestopt in het systeem, dan moeten we dus goede informatie eruit kunnen halen, zoals uh, op welk moment moeten we het terug betalen uh, en wat zijn de totale schuldenlastbetalingen op jaarbasis of maandbasis. Dus een van de belangrijkste dingen die uh, gedaan moesten worden en waarmee we nog bezig zijn, is om die databank op te schonen. Om ervoor te zorgen dat alle leningen nog goed in het systeem zijn, zodat we betrouwbare data uit het systeem kunnen halen. En dat is eigenlijk een ongoing proces. Ik moet zeggen, na vier maanden zijn we al stukken vooruit gekomen. En uh, mijn staf, ik heb een klein staf, die heel erg, erg hard werkt. Ze zijn echt uh, toegewijd en ik ben trots op ze. En uh, we zijn dus bezig, omdat het is een van de uh, zaken die we echt bezig zijn aan te pakken. Ja, u bent in een uh, rijdende trein gestapt wat betreft uh, de schuldherstructurering. Kunt u ons uw ervaringen uh, daarover delen? Uh, natuurlijk, uh, we weten dus dat Suriname in de afgelopen jaren heel wat schulden heeft opgebouwd. Um, en Zodanig dat we het gewoon niet meer kunnen aflossen en op tijd kunnen betalen. Dus de overheid is eigenlijk al twee jaar geleden van staat gegaan om de herstructurering van de schulden aan te pakken. 
En het zijn niet alleen maar de buitenlandse schulden die worden geherstructureerd, maar het zijn ook de binnenlandse schulden die worden aangepakt. En uh, er is al heel wat gedaan bij de binnenlandse schulden. Uh, vorig jaar zijn bepaalde schulden aan uh, aannemers geherstructureerd. Uh, de overheid doet een heleboel infrastructurele projecten. En die worden door aannemers voorgefinancierd. En in de vorm van een lening moet de overheid die dan terugbetalen. En vorig jaar zijn vele van deze projecten uh, geherstructureerd. Dus zijn met die aannemers zijn er gesproken, is er gesproken. De aflossingsperiode is uh, verlengd. De, het rentepercentage is een beetje omlaag gebracht. En zo zijn er dus ook schulden bij de banken ook geherstructureerd. Bij het buitenland, bij die buitenlandse crediteuren, is dat proces, dat proces wat langer. En um, we zijn dus ook in het proces nu. Uh, het duurt wat langer, het is wat ingewikkelder ook. En we zijn ook daarmee bezig om dat te herstructureren. De overheid heeft in het, uh, twee jaar geleden hebben ze Lassart aangenomen aan een Frans consultantbureau om ons te helpen vooral met de schulden van de internationale kapitaalmarkt, omdat het veel complexer is. En we zijn dus bezig om ook die schulden te herstructureren. Het is een heel moeizaam uh, proces, maar we hebben de hoop dat wij binnenkort of uh, zeker dit jaar een goede deal kunnen sluiten met alle crediteuren. We zijn ja. ook in het IMF-programma. En het IMF-programma heeft ook aangegeven uh, dat wij, wanneer we herstructureren, wanneer we met crediteuren praten, dat iedereen gelijke behandeling moet krijgen. En uh, zij uh, monitoren het programma waarin we met hun zijn. En zij kijken dus ook toe dat wij de crediteuren een gelijke behandeling geven. Ja, in, een, in het vorige gesprek met ons... Uh... Uh, heeft u aangegeven dat u ook zou ingaan op de kwestie aanpassing wet op de staatsschuld naar internationale standaarden. Uh, zou u daarover nog meer kunnen vertellen? Ja, dus een van de belangrijke activiteiten die ook op het programma is van dit jaar, dus was van die databank die opgeschoven moet worden, dat heel erg belangrijk is. Maar ook de wet op de staatsschuld moet worden aangepast. De wet op de staatsschuld, dat, dat geeft de richtlijnen aan hoe het beheer van de staatsschuld moet plaatsvinden. Maar we weten ook dat deze wet, die uh, in 2002 is uh, aangenomen, de eerste wet, is in de afgelopen jaren zoveel keer aangepast. Maar um, we moeten het eigenlijk um, weer aanpassen om het te brengen naar internationale standaarden. We hebben in het verleden, vorig jaar, heeft de Wereldbank ook de wet uh, doorgelegd, heeft wat adviezen gegeven. Een belangrijke aanpassing op die wet, één belangrijke aanpassing, is om de, de schulddefinitie uh, uh, helemaal af te stemmen op internationale standaarden. We hebben een nationale schulddefinitie dat afwijkt van internationale standaarden. In het verleden is deze schulddefinitie al enigszins aangepakt, maar toch nog niet helemaal, dat het volledig aansluit op de internationale definitie. En het aspect dat nog moet worden aangepakt, dat heeft meer te maken met de wisselkoers die je moet gebruiken om schulden in vreemde valuta om te zetten in onze SRD. En dat wordt ook dus aangepast in de nieuwe wet op de staatsschuld, dat is één van de zaken. Um, we hebben in de wet op de staatsschuld ook een leningplafond. Dat was, en het leningplafond is uh, ook het obligoplafond genoemd. Bedraagt 60%. Dat wil zeggen dat zowel de, de binnenlandse als de buitenlandse schuld, de totale schuld, niet meer dan 60% mag uitmaken van het bruto binnenlands product. En het bruto binnenlands product, dat is het eigenlijk het totaal inkomen van die economie. En op dit moment zijn we ver boven dat uh, plafond. Uh, het plafond, uh, dus dat artikel op de wet is nu op op dit moment uh, aan de kant gezet, dus, dus even on hold gezet. En het gaat ons toch wel enige jaren duren, want de, de, de schuld bdp ratio op dit moment is onder de 130 procent. Het gaat ons enige tijd duren voordat we weer kunnen komen op die 60 procent. Ja, uh, op het internet is er uh, ook een serie publicaties verschenen van de staatsschuld in de periode 2020-2021. Uh, 
Uh, vindt u dit proces een beetje voor ons uh, 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 verduidelijken? Ja, Hoe dus het allemaal ik... aan toe gaat, ja. Ja, dus uh, sowieso het bureau voor de staatsschuld is, uh, moet uh, de staatsschuld publiceren. Ik moet wel zeggen, sinds, we de, uh, sinds ik erbij ben gekomen weer dit jaar, hebben we getracht om de staatsschuldcijfers uh, wat sneller te kunnen uitgeven. Uh, impliciet geeft de, de wet dan zes weken nadat de maand gestreken is de ruimte om met het schuldcijfer uit te komen. We hebben het al kunnen terugbrengen tot om en bij vier weken. Vandaag is de staatsschuldcijfer van maart op onze website geplaatst. En wat we ook hebben getracht deze, dit jaar, heb ik getracht om een, een lange time serie van data op onze website te plaatsen. Dus we hebben staatsschuldcijfers van 2000 tot en met 2021, de jaarcijfers op onze website geplaatst. En we hebben direct ook dat onderscheid gemaakt dus, tussen wat we noemen de nationale definitie en de internationale definitie. En waarom is de internationale definitie belangrijk? Omdat dat die economische, die effectieve schuld weergeeft. Met die internationale definitie maak je analyses um, van wat is, het, wat is het effect dat die schuld heeft op de economie in zijn totaliteit. Omdat die nationale definitie enigszins afwijkt van die internationale standaarden. Uh, maar het is ook wel belangrijk, want de wet geeft aan dat op basis van die definitie we het leningenplafond vaststellen. En om te zien als we boven of eronder zijn. Dus hebben we getracht om beide definities weer te geven, zodat het publiek daar toegang tot heeft. Uh, dus dat, uh, we hebben dus een lange time serie geplaatst en we, gaan, we zijn bezig ook de staatsschuldcijfers op maandbasis op onze website bij te werken. We proberen ook uh, met meer rapportages te komen. Uh, we hebben een kwartaalrapportage dat eigenlijk al standaard is. En dit jaar gaan we proberen om dat kwartaalrapportage een beetje uit te breiden met meer informatie. Om de mensen ook uh, in ons rapportage te laten zien hoe de schuldenlastbetaling voor de komende jaren eruit ziet. Um, wat projecties gaan we gooien in onze rapportages en proberen wat meer uitleg te geven. En we gaan ook proberen om meer uh, korte papers te schrijven om de mensen bijvoorbeeld te informeren over het herstructureringsproces uh, en programma's zoals dat nu wordt uitgevoerd. Ja. Nou hebben we, nou hebben we begrepen dat uh, u bezig bent met de Wereldbank voor uh wat werkingen uh, voor uh, het bureau. Uh, we zijn benieuwd wat er eigenlijk precies gaat gebeuren. Nou, uh, het bureau voor de staatsschuld uh, moet, zoals alle lokale instituten in ons land, moet worden geupgrade. Uh, we hebben echt, we moeten echt institutioneel versterkt worden. Ik, ik heb een klein team hier. Ik ben trots op de mensen. Ik zie dat ze hard werken. En, maar we moeten gewoon wat meer kennis hebben om meerdere dingen te kunnen doen. En uh, de Wereldbank heeft ons geholpen. Uh, we zijn al begonnen met wat sessies met hen. Het zijn geen theoretische sessies slechts. Uh, het is een beetje op maat gesneden voor het bureau voor de staatsschuld. We zijn begonnen met, uh, we hebben dus drie, uh, ik kan zeggen, afdelingen binnen het bureau. Je hebt de back office, de front office en de middle office. Nou, de back office houdt zich bezig met het systeem, de databank die goed moet zijn, die goede informatie moet verschaffen. Is, is, is ook belast met de, de betalingen, is belast met de statistieken. We zijn begonnen om sessies te hebben met de Wereldbank over hoe we onze werk beter moeten organiseren. Zodat uh, er goede controle is van alle processen voor wat betreft betalingen, statistieken en uh, betrouwbare data. En daarnaast uh, hebben we ook, uh, uh, gaan we ook sessies hebben. En die twee andere offices, dat is de front en de middle office. De middle office is meer de analytische uh, afdeling van uh, het bureau. De front office houdt zich bezig met, het, uh, met de contacten met alle creditoren. Nou, uh, het bureau moet ook, uh, we willen dit jaar samen met de Wereldbank een strategisch plan, een middellange termijn strategisch plan voor schuldbeheer gaan uitzetten. En de Wereldbank gaat ons daarin bijstaan zodat we uh, tegen uh, um, juli, denk ik, dat we dat samen met z'n plannen kunnen uitzetten. Zodat wij ook meer kennis hebben, meer skills. En dat we dus dan de staatsschuld beter kunnen monitoren. 
Wanneer de strategie is uitgezet, dan moet dat ook worden uitgevoerd. Dus ze gaan ons ook daarmee helpen. En zo willen we dus de capaciteit van ons personeel vergroten. En ook uh, na te gaan met de Wereldbank van welke andere analyses moeten we doen om op tijd te kunnen zien van het gaat mis, je moet ingrijpen en dit is wat je kan doen. Dus ik ben wel heel erg blij dat de Wereldbank ons wil bijstaan om uh, het bureau institutioneel te versterken. Dat is in elk geval goed nieuws voor uh, Suriname. En met dit gesprek hebben we eigenlijk ook... Uh, zijn we ook veel te weten gekomen over wat het Bureau voor de Staatsschuld precies doet en natuurlijk wat de uh, toekomstplannen zijn. Maar ik denk dat toch heel wat mensen zitten, zich zitten af te vragen uh, hoe staat het nou eigenlijk met de positie van onze staatsschuld? Kunt u ons een beetje wijsmaken daarover? Oké, okay, dus ik zei u al uh, de afgelopen jaren, iedereen weet het, is de schuld enorm toegenomen. En um, we hebben een binnenlandse schuld. En binnenlandse schuld, dat wil zeggen, de crediteuren zijn binnenlandse ingezetende. En we hebben buitenlandse schuld, de crediteuren zijn buitenlandse ingezetende bedrijven of zo. Het grootste deel van onze schuld hebben we, uh, zijn we verschuldigd aan buitenlandse crediteuren. En wat ook nog belangrijk is om te weten, het grootste deel van onze schuld is een vreemde valuta. 80% van onze schuld is in vreemde valuta. Nou, de schuld is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. En een belangrijke reden voor die toename ook, als we gewoon even kijken naar 2020, 2021, is, heeft die wisselkoers ervoor gezorgd? Het is een van de voornamelijke redenen dat de schuld ontzettend is toegenomen. We moeten weten, we weten dus dat die wisselkoers in de afgelopen jaren enorm is gestegen. De Surinaamse SLD ten opzichte van de US dollar. Kijken we naar 2020, is die, was die devaluatie om en bij 90%. In 2021 was het om en bij 50%. Als de SLD zo enorm is gedevalueerd, de waarde is afgenomen ten opzichte van de US dollar. En de meeste schulden van ons zijn in vreemde valuta. Dat wil zeggen dat onze schuld, uitgedrukt de SLD, enorm is toegenomen in 2020, maar ook in 2021. En dat zien we dus ook in onze schuldcijfers. De schuld is sterk gestegen en dat heeft juist te maken met die internationale definitie. Bij die nationale definitie, omdat we werken met de wisselkoers van 2020, uh, omdat we, nou de wet zegt, als je die schuld bbp ratio gaat berekenen, om te kijken als je binnen het leningenplafond bent gebleven, dan moet je werken met het BBP-cijfer van ABS. En ABS heeft in, heeft in het afgelopen jaar het BBP-cijfer van 2020 uitgebracht. Dus als we, als we nu de stand van schuld BBP-cijfer berekenen, dan gebruiken we ABS BBP-cijfer van 2020. En onze, uh, onze wet zegt ook, omdat je het BBP-cijfer van 2020 gebruikt, moet je ook die wisselkoers gebruiken. Dus kijk maar naar de nationale definitie. Als je kijkt naar onze statistieken, ga je zien dat de schuldcijfers op basis van de nationale definitie in 2021 niet zo sterk is gestegen ten opzichte van 2020, maar internationale definitie is het wel sterk gestegen. En dat heeft te maken met de devaluatie van de wisselkoers. We moeten ook wel zeggen, is omdat uh, het overheidstekort aan het afnemen is, dat de schulden nu wel uh, minder sneller stijgen. In, in, in absolute termen. Uh, kijken we naar 2019, dan zien we dat de overheid een tekort had van bijna 20% van het BBP. Het tekort was al in 2020 teruggebracht, dat kwam in bij 10%. En het afgelopen jaar was het zelfs een overschot. En wat wil dat zeggen? Nou, een tekort wil zeggen dat de overheid wil meer uitgeven dan zij ont ontvangt. En als je meer wil uitgeven dan je ontvangt, dat wil zeggen dat je schulden moet maken. We zien wel dat in de afgelopen periode minder nieuwe schulden worden aangegaan. En dat is ook begrijpelijk, was van dat het tekort wordt, uh, gaat, is afgenomen, omdat we ook die schulden niet kunnen betalen. Dus we moeten voorzichtig zijn. Daarom dat we ook in het IMF-programma zijn gestapt om ons te helpen om onze economie weer in balans te brengen. En ook zeker op het gebied van overheidsfinanciën om weer evenwicht te brengen tussen inkomsten en uitgaven en om de schuldpositie van ons te weer gezond te maken. 
En daarom is het heel erg belangrijk dat we moeten gaan praten met onze crediteuren. We hebben, de overheid heeft meer dan 50 crediteuren, zowel binnen- als buitenlandse crediteuren. En we moeten met ze gaan praten en moeten ze gaan vragen van, kan je ons helpen? Op dit moment kunnen we niet aan de schulden direct aflossen. Kan je ons wat meer tijd gunnen om um, af te lossen? Um, kunnen we tegen lage rente betalen? Dus dat heel proces van herstructureren is erg belangrijk, zodat de overheid de ruimte krijgt om zijn zaken in orde te maken. In de tussentijd kan de economie gaan groeien. En als dat gebeurt, dan hebben we ruimte om uh, de economie gezond te maken, goed beleid te voeren. En dan kunnen we onze schulden langzaam maar zeker aflossen. En zodat we dat probleem echt oplossen. Want dat is echt een probleem dat we moeten oplossen. Ik nou, dat was... een beetje duidelijk was. Ja, nee, heel erg duidelijk ook. Uh, ik denk dat uh, we uh, door onze vragen heen zijn gefietst. Uh, we moeten afsluiten, mevrouw Dwarkasing. Tenzij u nog uh, wat te vermelden heeft, dan heeft u nu de gelegenheid. Oké, okay, ik moet zeggen, we werken hard bij het voor de staatsschuld. We hebben ook een achterstand om onze jaarverslagen uh, te, op te maken en te publiceren. En waarom is dit belangrijk? Dus, uh, de accountant, onze externe accountant, is bezig om 2018 te finaliseren. En we willen dit jaar zeker 2019 en 2020 uh, samen met de externe accountant afmaken. Het is heel erg belangrijk dat we jaarverslagen produceren en dat er een externe accountant komt om na te gaan dat, we, dat we, wat we opgeven als staatsschuld, dat het ook daadwerkelijk zo is. En uh, we moeten ook zeggen dat in het verleden uh, schulden zijn aangegaan via de uitgifte van schatjespapier, waarbij we moet, ons moeten afvragen, is dat ook goed gegaan? Zijn zaken goed geschiet? En onze accountant, we zijn blij, het plat is onze accountant, dat ze ons helpen om ook dit voor ons goed te controleren. En zodat we wat dat betreft ook duidelijkheid hebben van dit zijn de cijfers, de cijfers zijn correct, want het is door een externe accountant gecontroleerd. Zodat datgene wat we publiceren op onze website en wat we vrijgeven, dat de mensen daarvan overtuigd zijn. Of dat de mensen daarvan in ieder geval gerustgesteld mogen zijn dat het correcte cijfers zijn. Dat is ook heel erg belangrijk. Weet je, dat de cijfers die je publiceert, die kan niet maar tijdelijk zijn, maar ook betrouwbaar. En daarom is het voor ons ook een hele hoge prioriteit dat we onze accountants verslagen, onze jaarverslagen, dit jaar zoveel mogelijk willen inhalen. In ieder geval 2019, 2020 willen we inhalen. En uh, als het ons lukt, ook nog 2021, om de schuld van 2021 te controleren. Maar, um, dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Uh, en als we klaar zijn met onze verslagen, wordt het ook gepubliceerd op onze website. Het is voor de transparantie belangrijk dat ook de verslagen gepubliceerd worden en dat iedereen toegang heeft. En um, de mensen kunnen naar onze website gaan. Als ze vragen hebben, kunnen ze ons altijd contacten. Er is altijd wel iemand op het kantoor die bereid is om vragen te beantwoorden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Dwarkazing, voor dit moment en succes met uw werkzaamheden. Dank u wel. Ook succes met uw werkzaamheden. Dank u. Oké, okay, dank je. Yes. En u vroeg zich af of dat de stem van Alvin was. Nee, dat was de stem van mijn collega Cliff. Die een gesprek had met mevrouw Dwarka Singh. Om te kijken hoe het staat met staatsfinanciën. Het is nu duidelijk hoe de schuldenlast uh, in elkaar zit. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Tori Fuawiki. In Tori Fuawiki gaan we altijd in op de regeringsraad. Om te zien wat de besluiten zijn die daar zijn genomen. Maar ook de actualiteiten die de week met zich brengt. Dus zo zijn we er de volgende week ook. Aan alle moeders wensen wij alvast een fijne moederdag toe. If je kwam maar voor wen en flink. If je na kwam maar voor wen als ma. Zou je even hier in je atelier kiem maar boom boom. En een cadeau. Maar naar een lobby. Abos kopu. Altijd. Naar lobby. Tot de volgende week.